வணக்கம் நம்ம சப்தினா வெல்கம் பேக் டு சப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிப்பின்னா சின்ன வெங்காய சட்னி அதுவும் ஆந்திரா ஸ்டைலில் பண்ணுற இந்த சின்ன வெங்காய சட்னி எப்படி பண்ணிட்டு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஊரில் பண்ணும்போது இந்த கல்லை பிறப்பு உளுத்தம் பிறப்புலாம் போட்டு பண்ணுவாங்க ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன வெங்காயம் வெறும் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் புளி ஊற வச்ச அந்த காஞ்ச மிளகா போடுறாங்க இந்த காஞ்ச மிளகாய் எதுக்காக போட்டு அரைக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ஈஸியாக சட்டுனு ஒரு நாலஞ்சு பொருள் வச்சு பண்ண முடியும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெங்காய சட்னியை வந்து பலவிதமாக பண்ண முடியும் அதனால தான் இன்றைக்கி ஆந்திரா சைடில் அந்த புளிப்பு ஒரு காரம் அந்த வெங்காயத்தோட இனிப்பு தன்மை மூணும் சேர்ந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதோட நல்ல ஒரு சூப்பரான ரவை அடை இந்த ரவையை வச்சு டக்குன்னு இந்த மாதிரி அடை எங்கள் வீட்டில் பண்ண முடியும் அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ண சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இந்த ரெண்டு ரெசிபி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னி இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செய்ய முடியும் பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காய சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் சின்ன வெங்காயம் நானூறு கிராம் பச்சை மிளகாய் அஞ்சு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் ஆறு நம்பர் புளி ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் கருவேப்பிலை தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் இந்த எண்ணெய் எதுக்காகன்னா இந்த பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் எல்லாம் வதக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் அதிகமான எண்ணெயை வேண்டாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சட்டிங்கலாம் சரிங்களா இப்போ ஒரு பச்சை மிளகாவை ஆறு பச்சை மிளகாவை இதில் போட ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த பச்சை மிளகாய் போடுவோம் உடச்சி போடுங்க முழு பச்சை மிளகாய் போட்டால் டப்புன்னு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வதங்க வதங்க ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம உடச்சி போடுறோம் இந்த பச்சை மிளகாய் லைட்டாக வதங்கி வர டைமில் இந்த நெல்லிக்காய் சைஸில் வந்து இந்த புளியை போடுறோம் இந்த அரை நெல்லிக்காய் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதாவது குட்டி நெல்லிக்காய் அந்த நெல்லிக்காய் சைஸில் வந்து இந்த புளியை போடுறோம் பச்சை மிளகாய் அந்த புளியோட இதை நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி வதங்கி வர டைமில் உரிச்சி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் இப்போ இந்த வெங்காயம் இதில் போட ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லாதவங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஃபீல் பண்ணி நினச்சிங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் போட்டலாம் ஆனால் பெரிய வெங்காயத்துக்கும் சின்ன வெங்காயத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது டேஸ்ட் வித்தியாசம் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த வெங்காயம் இந்த பச்சை மிளகாவும் புளியும் போட்டு நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு லைட்டாக வதங்கின மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நல்லா வதங்கணும் வதங்க வதங்க தான் அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வதக்காமல் நீங்கள் அப்படியே அரைச்சிங்கன்னா என்னவன்னா அந்த வெங்காயத்தோட இனிப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நல்லா வதக்குங்க அப்போ தான் அந்த சின்ன வெங்காயத்தோட காரத்தன்மை அதிகமாக கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் போடுறோம் திருப்பி நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க இது மாதிரி நல்லா வதக்கிறதுங்கன்னா இந்த மாதிரி முழுமையாக கலர் மாறி இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஊற வச்ச காஞ்ச மிளகாய் இந்த காஞ்ச மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும் அதே டைமில் இந்த காஞ்ச மிளகாய் போட்டு குக் பண்ணக்கூடாது சும்மா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த வெங்காயத்தோடு போட்டு நல்லா பிரட்டுங்க அந்த சூடுலேயே வெந்துடும் அது மட்டும் இல்லை அந்த காஞ்ச மிளகாய் டேஸ்ட் வந்து நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் சூடு ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு தேவையானது தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அரைக்கிற பக்கம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கணும் குற குறமாக அரைக்க வேண்டாம் எப்போ போல் நீங்கள் வீட்டில் வெங்காயம் தக்காளி சட்னி அரைக்கிற பக்கத்துலேயே நல்லா அரைச்சிருங்க தேவைப்பட்டால் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிக்கலாம் இந்த சட்னி பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து வச்சு ரெண்டு இட்லி ரெண்டு தோசை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் தேவையளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி பக்கத்தில் அரைச்சிருங்க இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த வெங்காய சட்னி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சின்ன பவுலில் மாற்றிட்டு உப்பு இந்த இடத்துல போடுறோம் உப்பு எதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டே போகலங்கன்னா இதில் புளியெலாம் போட்டிருக்கோம் அந்த புளி போட தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உப்பு போடணும் கொஞ்சம் அதிகமானாலும் நல்லா இருக்காது அதனால் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் தாளிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த கடுகு போடுறோம் இந்த கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு போடுறோம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கூட இருக்கும் கடலை பருப்பு கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா இந்த பச்சை கருப்பில் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஒர்க் ஆரம்பிச்சுருங்க அதாவது அந்த கல்லைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா அந்த கோல்டன் பருப்பும் கலர் மாறணும் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கணும்
கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு தயிர் இரநூறு எம்எல் உப்பு தேவைக்கற்ற நெல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த ரவை ஆடை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம பேட் ரெடி பண்ண போகிறோம் பேட்னா இந்த மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரவை இந்த பவுலில் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கோதுமை ரவையும் கோதுமையும் ரெண்டுமே ஒரே அளவாக இருக்கணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா ரவை வந்து கொஞ்சம் உதிர் உதிரியாக இருக்கும் கோதுமை கொஞ்சம் பைண்டிங் கொடுக்கும் அதனால தான் ரவையும் கோதுமையும் ரெண்டுமே ஒரே அளவாக இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போடலாம் நான் மூணு சொல்லியிருக்கேன் வேணும்னா கொஞ்சம் நீங்கள் அதிகமாக போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பிறகு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து நான் சொன்ன குவான்டிட்டியோட அதிகமாக போடலாம் கேட்டேன் கண்டிப்பாக போடலாம் ரஃபாகவும் கட் பண்ணி போடலாம் சாப்பிடும்போது அந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக கிரன்ச்சியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் உப்பு இதுக்கு பிறகு தயிர் தயிர் எதுக்காக யூஸ் பண்ண அந்த புளிப்பு தன்மை கொஞ்சம் வேணும் அதனால தான் தயிர் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சில பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா தயிர் பிடிக்காது வெறும் ரவையும் கோதுமையும் அதுக்கப்புறம் அந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே தட்டி போடுவாங்க எனக்கு என்ன தயிர் இருந்தால் தான் சாப்பிட்றது நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லை வெறும் ரவை உப்புமா சாப்பிடுவீங்களா அந்த மாதிரி கான்செப்டில் தான் இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் இல்லை தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு இந்த பச்சை கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இதில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் போடலாம் அதுக்கப்புறம் வேணால் வெஜிடபிள்ஸ் டாப்பிங்ஸும் இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த தண்ணியோட அளவு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் அடை பண்ணுவீங்களே அதாவது பருப்பு அடை பண்ணுவீங்களே அந்த பருப்பு அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா நல்லாயிருக்குமோ அதே குவான்டி அளவுக்கு இந்த ரவை அடையில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கெட்டியான ஒரு டெக்ஸ்டர் வரணும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வாழை இலையை எடுத்துக்கோங்க வாழை இலையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு அந்த மாவை இந்த மாதிரி இலையை போட்டு நல்லா தட்ட ஆரம்பிங்க நீங்கள் டேரெக்டாக கையிலே தட்டி போட்டிங்கன்னா வராது ஓட்ட ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி வாழை இலை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி வாழை இலை வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பால் பேக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே டைமில் ரொம்ப திக்காக இருக்க வேண்டாம் திக்காக இருந்தால் குக் பண்ண டைமிங் வந்து அதிகமாகும் அந்த டைமில் அடை சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி மெலிசாக தட்டுறோம் நான் திருப்பியும் தட்டி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இலையில் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ரவை அடையோட மாவை இந்த மாதிரி விரல் வச்சு தட்டுங்க எப்பவுமே நீங்கள் தட்டும் போது நாலு விரல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலு விரல் வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் அந்த தட்டை கரெக்டாக ஈவன் சைஸில் வரும் இதுக்கு பிறகு மெதுவாக அந்த இலையை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தோசை கல்லை போட்டு குக் பண்ணலாம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி மெலிசாக இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் இந்த தோசைகள் சூடாக இருக்குது இந்த கல்லை வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை கடல் எண்ணெய் அப்படியும் இல்லைன்னா நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் ஃபஸ்ட்டு நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி குக் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கல் வந்து கரெக்டான சூடாக இருக்கணும் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றின பிறகு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த அடையை இதில் போட்டு நல்லா குக் பண்ணுறோம் குக் பண்ணும்போது திருப்பி போடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்திருக்கணும் அதுக்கு பிறகு கரண்டி வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு பகுதி நல்லா வெந்து வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைட்லையும் திருப்பி போட்டு நீங்கள் கூப் பண்ணினா ஒரு சூப்பராக அடை ரெடி பார்த்தீங்களா பார்க்குறதுக்கு ஒரு சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு கார சட்னி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா தயிர் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அவியல் குருமா இந்த மாதிரி கறி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னொரு அடையும் குக் பண்ணி காமிக்கிறேன் குக் பண்ணும்போது கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த தோசைக்கல் வந்து சூடாகணும் சூடு இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா என்ன அவங்க கேட்டிங்கன்னா அந்த அடை கொஞ்சம் லைட்டாக ஹார்டாகிடும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடுச்சுனா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால தான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா சூடான பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தோசைக்கல்லில் ரெண்டு சைட்லையும் போட்டு குக் பண்ணுங்
அந்தர சைடில் பண்ணுற சட்னி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த புளிப்பு காரம் அது எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு ரெசிபி அதே டைமில் அந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் அந்த இனிப்பு தன்மை எல்லாமே கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் இனிமேல் ரவை அடியும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லை இட்லி தோசையும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபியை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி பாபா கிட்டே கேட்டேன்